prefeito eleito de cota diplomado, Jaime Júnior, ele que teve mais de 9 mil votos no Icol e agora representa os mais de 65 mil hoje da cidade. Jaime, para você que representa essa oficialização do voto de confiança que você, que você recebeu de 7 de outubro, para você que representa hoje, você sabe que há carteira de posse, como de fato prefeito eleito de Icol, esperando apenas o dia primeiro para confirmar isso. Realmente essa noite é muito importante, a confirmação do resultado da eleição, depois de tanta celeuma que foi criada, essa diplomação representa o fim desse processo eleitoral. A gente teve a oportunidade de parabenizar toda a justiça eleitoral do Ipó pelo brilhante trabalho realizado aqui no nosso município. E a gente, a partir de agora, e posso desse diploma, aguardar a posse no dia 1 e a partir daí começar os trabalhos visando retomar o desenvolvimento da nossa cidade, como eu tive a oportunidade de dizer no meu discurso, o Igor é uma cidade importante, eu estive recentemente participando de um encontro com o governador Cid Gomes, e tive a oportunidade de conversar diretamente com o irmão dele, ex-ministro, ex-prefeito de Fortaleza, ex-governador Ciro Gomes, e ele me dizia da importância do município de Icó para o estado do Ceará. Mas lamentava a situação em que o Icó se encontrava. E que eu tinha um grande desafio pela frente, que poderia contar com o apoio do governador, com o apoio dele, Ciro Gomes, do governo do estado e também dos deputados federais que compõem a bancada cearense. Então, a gente está na esperança de fazer um grande trabalho, a gente sabe da dificuldade, é um trabalho que não pode ser feito somente por uma pessoa e esse trabalho começa com uma boa equipe que a gente está formando, de pessoas competentes, pessoas que têm o conhecimento da área e a partir daí contar também com o apoio da Câmara de Vereadores de Ivó para que a gente possa apresentar projetos fazer um grande trabalho e ao final dos quatro anos a gente olhar para trás e ver que valeu a pena é, toda essa luta para ser prefeito do município. Como a gente hoje, já, é, primeiro, já tem data definida para a secretaria do município para divulgar os nomes dos do nossos secretários. Nós estamos finalizando esse processo, já escolhemos uma parte dos, dos secretários, estamos aí conversando com as lideranças políticas que compõem o nosso grupo, com os vereadores que foram eleitos, com os suplentes, até o final dessa semana eu acredito que a gente consiga finalizar e logo após o Natal a gente vai dar uma, fazer uma coletiva, participar aí no Ipoé Notícia, na Rádio Brasil, Ipoé FM, Papagaio, se a gente for chamado, é, para a gente poder anunciar o secretariado, a equipe que vai compor o nosso governo é, e que vai começar os trabalhos juntamente conosco a partir do dia 1 de janeiro. E para encerrar, qual a mensagem que você deixa? É, já estamos agora próximos do Natal, do Ano Novo. Qual a mensagem que você deixa para esse novo momento que o Icó vive, que você vai assumir agora de 1 de janeiro? E para a população do Icó, que está nos assistindo a milhares de quilômetros dos mais distantes lugares do Brasil, qual a mensagem do novo prefeito do Icó, já me Eu acredito que nesse momento, a notícia chega no mundo todo, deve ter gente, eu tenho certeza, tem uma incorrência e vai nos assistir lá na Itália, filha do nosso querido amigo Moacir Brasil, tem gente espalhada por todo o mundo, por todo o Brasil, e a mensagem que a gente chega, deixa é de muita esperança, é, a gente foi eleito porque o povo acreditou no nosso projeto, os incoenses esperam que realmente a gente coloque a cidade nos trilhos do desenvolvimento, a gente passou por um momento muito difícil dessa eleição, mas esse processo está encerrado, a gente conclama a todos os munícipes dessa cidade, a nos ajudar a fazer um grande governo, a oposição tem um papel importante, é, a gente não quer ser unanimidade, o papel da, da oposição é importante, nós vamos ter alguns vereadores que vão nos fazer oposição, tem o um próprio grupo de oposição que perdeu a eleição para a gente, que deve continuar o seu trabalho, e a gente tem pedido a, a todo o povo que colabore com a nossa administração, a gente está com bons propósitos, e eu acredito que com a ajuda do povo, com a ajuda do nosso grupo político, dos nossos amigos deputados estaduais, nosso deputado federal, com a ajuda do governador Cid Gomes, com quem eu já tive a oportunidade de conversar três vezes, está disposto a ajudar o município de Icó e também o governo da presidenta Dilma. Nós temos uma, um rol de amigos lá em Brasília, espalhados pelos ministérios, temos o apoio do deputado federal Genesis Noronha, do deputado federal Mauro Benevides, que está disposto também a ajudar o município de Icó, é, eu de Xavier, do PT, nós temos um, fizemos um arco de aliança com vários partidos, oito partidos que compuseram a nossa coligação 
E dentro desses partidos nós temos vários deputados estaduais e vários deputados federais que já, já estão dispostos, já nos comunicaram e vão enviar todos os esforços para trazer recursos e benefícios para o município de Cor. Então a mensagem é de esperança, desejar desde já um Feliz Natal para todos os icoenses que moram na nossa cidade, que estão espalhados por todas as cidades do Brasil e do mundo, na certeza de que nós, ao lado do povo do Icó, vamos fazer aquele governo que realmente essa população espera.